ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോർമൽ ടു ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പായ്ക്കുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പായ്ക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നിറം വയ്ക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പായ്ക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൺഡാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഈ പായ്ക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നോക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ട് എങ്കിൽ മറക്കാത്ത ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പം അതിനടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം ആ ബെല്ലൈക്കണെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടുക എങ്കിലേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഈ ഒരു പായ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൽമണ്ട് ഓയിലാണ് ഒരു സ്പൂൺ ആൽമണ്ട് ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഒലിവ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് മിൽക്കാണ് അതായത് നമ്മൾ കാച്ചാത്ത പാലാണ് വേണ്ടുന്നത് അതും നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാരങ്ങ നീരാണ് ഇപ്പോൾ നാരങ്ങ നീരോ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്കോ എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പായ്ക്ക് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിൻ നന്നായിട്ട് ലൈറ്റൺ ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്ത് ആക്കുന്നതിനും അതുപോലെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാടുകളൊക്കെ മായ്ക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ലെമൺ ജ്യൂസ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ബ്ലീച്ചിൻ്റെ ഗുണം തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിൻ നന്നായിട്ട് ലൈറ്റൺ ആകും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പായ്ക്ക് നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഫേ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഫേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ബോഡിയിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പായ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരല്പം എടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത അലർജി ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുക അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പായ്ക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കയ്യിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കിതിങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരല്പം ആ രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കോട്ടോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളിത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് അപ്പം ഇത് ഡ്രൈ ആവത്തില്ല കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളിതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഓയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പായ്ക്ക് ഡ്രൈ ആവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം കേട്ടോ അപ്പം അതാ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പതിയൊരു അല്പം വെള്ളം ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോർമൽ വാട്ടറിലും കൂടി വാഷ് ചെയ്ത് കളയണം കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് ശേഷം നോർമൽ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ ഇളം ചൂടുകളും നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പം നമ്മുടെ പോറസൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് തണുത്ത വെള്ളത്തിലും കൂടി വാഷ് ചെയ്ത് കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ ഒരു മിനിറ്റ് മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആണ് വാഷ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ആ ഒരു അപ്ലൈ ചെയ്ത ഭാഗം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ അറിവിലേക്കായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത